ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಬಂದಿರುವ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಏನಾದರೂ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿನದವರೆಗೂ ಬಾರ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಾರ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನಾವು ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಲೈಕ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ಅನರ್ಹರು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನರ್ಹರು ಏನಾದರೂ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ವಾಪಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಬಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೌಕರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನರ್ಹರು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿರೋ ನಷ್ಟವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ ಅನರ್ಹರ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಅವರಿಂದ ದಂಡ ಕೂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಂತೆ ದಂಡ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೈಕ್ರೋ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅನುಕೂಲಗಳಂತೆ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲ ಶೇಕಡ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದ
ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಇಡೀ ಜನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತಗೊಂಡವರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗಳೇರೆ ಜಾರಿ ಬಂದರೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಭರ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಟೆಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೋಂಕು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಂತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೆದರುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಉಪಕರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುತ್ತಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಇರುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಭಾನುವಾರ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಬರುತ್ತೆ ಜುಲೈ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡರಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗತ್ಯವಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಜನರ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಯಾವುದು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಲು ತರಕಾರಿ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಔಷಧಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಮಾನ ರೈಲು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಟೋ ಬಸ್ ಸೇವೆ ದೇವಾಲಯ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಐದು ದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಂದರೆ ಸಂಡೇ ದಿನ ಜುಲೈ ಐದರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವರೆ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಅನ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಜುಲೈ ಐದು ಜುಲೈ ಹನ್ನೆರಡು ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡರಂದು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಿದರೆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವಾ
ಐದು ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿರಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ ಉಳಿದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೀಗ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದೀಗ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕು ಶನಿವಾರದಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರತ ನಂಬರ್ ತ್ರೀಗೆ ಆಗಲಿದೆ ಸೋಂಕಿನ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದೆ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ದಾಖಲೆ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬರೆದಿದೆ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕು ಶನಿವಾರದಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆರು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಅರವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಭಾರತ ನಂಬರ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್